Hello. Hello, teacher. How are you? Hi, bye, Francisco. Hello. How are you? Hi, teacher. Hi, guys. Very good. Welcome. Hi, Ana. Hi, Miguel. Miguel, que se me hizo ayer. Era a long weekend. All right. Ni me voy a Miguel hoy. All right. Hi, Eric. Hi, Williams. Hi. Hi, uh, Elmer. Hello. Hi, Jose. Diego. Very good. Um, I was checking today, guys, the uh, comments or the answers from the discussion box from the exercise on section four. And I commented it back, all right? So uh, for Williams, uh, I answer, I mean, I, I wrote a comment and I mean, just if you want, you can check it, all right? So it's there. So I'm paying attention to what you're talking about, all right? Hi, Walter. Hello, yeah, nice I do invite you to always like write on the discussion box so we can check it together and then we can deal with it. All right. My dear sure teacher. You write your name. Yes, my dear student. Ya empezó a molestarme. Dígame. Gracias por la presentación ayer. La verdad ah, es que ya no más agradecerla. Agradecerle. Ah, mire, me sorprende cuando no me hace bullying. Teacher. <laughs> Ah, ya va. Adicionalmente, no, no, hoy no, hoy voy a estar así suavecito. Ah, vaya. Es más, voy a, voy a habilitar mi cámara para que... Ah, vaya, at last. Ajá. No, si usted me ve a mí, yo a usted no lo veo. Y ese de Hasta que... se peinó, miren, se peinó. Claro, that's right, peludo. Hasta ahora lo conozco. Está más flaco, Elmer. Sí, Elmer, ¿qué le pasó Gracias. a ejercicio? Gracias, sí, sí, estoy, estoy he rebajado. La cuarentena al revés la lleva. Sí, me extraña. Eh, gracias, Eli. Eh, estábamos esperando, yo pienso que el pensar de, de, de varios de compañeros ¿Sí? que he estado platicando, es, las preguntas nos están costando bastante con esto, get the how, teacher. Sí, ¿verdad? ¿Verdad Eli? Teacher, Eli. No, no llamamos como... Sí, a pesar de que hemos, hemos cuidado la estructura, sí. eh, sentimos que eh, sí es... Que no. Que no, que no, no nos vale. sale ni la ciguanaba. Y eh, pues hemos probado. Yo estaba viendo videos y, y utilizaban el DID en esas, en esas, uh -huh. en esas preguntas. En las presentaciones. Sí, en las presentaciones utilizaban el DID. El, el, el DID. El did, sí. Eh, sin embargo, nosotros estábamos ocupando la estructura el, que tiene la, la, plataforma, la plataforma que es Do You Know? Right. Do You Know Where? Ajá. Uh -huh, uh -huh. Ok, ya voy a llegar a eso. Solo déjeme tenerlo aquí listo por cualquier cosita. Uh -huh. Bueno, esas eran Very mis good. palabras, teacher. Buenas oh, noches. Wow, Bienvenida. Thank you. Ah, muchas gracias. <risa> <risa> hasta me aflige cuando él me, hasta se puso en la cámara, Dios mío. <risa> Eh, el Mercito, hágame un favor, regáleme exactamente cuál es la que les está costando. La 4.2. Cuando usted solo le da, solo le da qué es lo que quiere que haga, o Ajá. sea, qué es lo que necesita hacer, y la, y la situación le... Cuando usted hace la estructura, cuidándola, como lo hemos visto en la plataforma realmente, sí. ya no la... Ya no, no, la, no, nos da, no nos pega. La hacemos de una manera o de otra. You can, o sea, todo, todo. Algún utilizando el, una estructura que me dio para una más adelante que era uh, You can get algo así. Y Ajá. tampoco me funcionó. Vale, espérenme, ahorita las estoy, las estoy viendo yo, permítame. ¿Y cómo se traduce espérenme en inglés, teacher? Ah, ya vaya, sabía yo. <risa> All right. Elmer, hágame un favor y eh, mándeme su respuesta. Quiero ver una cosa. My dear teacher. Oye, hola, dígame. Le, le puedo compartir mi pantalla, si gusta. Ah, vaya, solo déme un segundito. Déme, 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 déme un segundo. Espéreme, voy a salirme de esa página. ¿Y cómo se dice espéreme? 
Me va a salir right, guys, de vamos. Lo que pasa es que yo sé que no es solo Elmer, sino que es varios. Entonces, that's why necesito tomar el tiempo para ver eso. All right. Very uh -huh. good. Yes. Ahorita, Elmercito. Don't worry. Okay, Elmer, you do know where I can get from? Ajá, cabal. Very good, David Rivas. That's, that's the way it should be. All right. Um, a ver, Elmer, can you share your screen? Yeah. Ah, pero le hace falta el tú. Él. You know where I can get someone? Sí, eh. esa es una, una. Lo que pasa es que también la estuvimos haciendo de, de, I can. Así como David help. también. Ajá. Uh -huh. A ver, David, póngame otra vez la que acaba de poner en el chat. Ok. David, tú sí, las, sí te la toma. Do you no. know where I... No. No, ninguna. Ni con no. Get, ni con... All right. Have... De, de, hágame un favor, no, no me comparta ahorita. <laughs> ahorita, ahorita. Sí, nosotros pensábamos allí que esta iba a ser la clase de hoy, teacher. Realmente. Claro, of course. Uh -huh. ¿Qué les pasa? <ríe> no, espérenme, déjenme un segundito. Ya voy, ya voy, ya voy. Solo quiero llegar ahí porque para aclararles eso y que no se sientan así como medio lost. A ver. Estamos en el 4.1, right? That's the video, ¿ya? Yeah? 4.1 yes. is the video. Yeah. All right. 4.1. Ya llegué, ya llegué, permítame. Ya sé por qué está el error, pero ese es error. Ok. All right. ¿Saben qué? Ya, ya sé. No, pues si nosotros sabíamos que usted sabía. <risa> Ay, eso como está tan algo enredado. <risa> All right, deme aquí, ya voy llegando, niños, por favor. All right. Okay. No, no, permítame, es que si no, no le voy a enseñar bien las cosas y así no son. All right, okay, veamos aquí. Let's see, guys, we are here. You guys are here, right? On this, this is the, the one that, hi, Eric, ¿por qué está tan callado, Eric? No, uh, because I, I had some problem with my internet. Oh, yeah, I saw that you got disconnected. Is it raining by yeah. your house? No? Yeah. yeah, yo dije, ya no quiso estar en clase. No. <laughs> no. All right. <laughs> All right, very good. Okay, guys, this is how it should be. All right. Uh, this is the structure that you need to follow. And I know that this is the structure that you have followed. But there was a small mistake. So after the class, I want you to do it again. And then you will see that you, are, you were right. Okay, because I have to, you know, tell you this. So this is the how, yesterday I told you we're, we were going to talk about questions. And this is the only question we're learning right now. I know, Elmer, you saw another question using did, but that's something a little bit different, Elmer, okay? So in this moment, we're not going to be using that structure. The only okay. structure that you need to be paying attention to is this one. And you were doing it right, Elmer. If you, can you share your screen, like, quickly again, Elmer, please? <laughs> Espéreme, teacher, espéreme. Espéreme, espéreme. Okay, but while you do that, Elmer, that's okay. So the way that you ask a question in this case, the way that the platform is going to accept it right, después de clase, obviamente, it says, do you know where I can have someone? Si se la, si, se la piden en pasivo, se la piden en activo, no me acuerdo. Activo. Activo. En activo. activo. All right, sí. okay. So do you know where I can have someone fix my bike, all right? Uh, this is I. This is the only way it's gonna work. All right. So what I'm saying is, 
there was a small mistake that I need to fix. Once it's fixed, you're gonna have it right. Okay, Elmer, you know what I'm saying? So this is how you have to, in this case, we're only using do you know where, all right? Because there are other ways to ask, but this is the one that we want you to learn right now. Using do you know plus where, the WH question where I can have someone fix my bike. And that's how exactly how you're doing it. The verb, I mean, we're using have on the question plus the base form of the verb and you don't need anything else. Okay, that's why I'm saying again, Elmer, you're doing it right. Okay, so don't, don't get frustrated and I'm sorry that there is a small mistake going on, but I'm gonna fix it right away, okay? So this is how it is. Questions are structured this way. Si usted busca otras teorías, si vos busca más información, que es lo que tendrían que hacer, porque obviamente this is not the only way to ask these kind of questions, all right? Acuérdese que eh, hay mil y una forma de, okay? ¿Cuál es el error de esto, perdón? Eh, lo que pasa es que estaban poniendo el infinitivo. Shorten. Entonces, es, es, el, estaba así, Elmer, por eso nunca se lo iba a agarrar. Do you know where I can have someone to fix my bike? Ah, okay. So Two that, that's the mistake. You shouldn't be. All right. Ah, okay. You mentioned to here, like here on the, this is the book, the, the one that we actually use. It doesn't use to. All right. Oh, y usted okay. lo estaba Entonces, siguiendo, lo estaba siguiendo correctamente. Lo que pasa es que hay un error en la plataforma, ¿ya? Yeah? I'm going to ah, fix yeah, it yeah. right now. Yeah. Ah, ok. O sea, que hoy si le doy, si le doy mando, ah, lo va a dar. Why? Ahorita, si le da ahorita, no. Le va, a seguir, le va a seguir dando error. Por eso le digo que right after class, si quiere 15 minutos después, dele y va a ver que everything is ok. Ah, ok. Yeah? Listo. Gracias. Excellent. Es Very un amor. Good. Of course. All right. So, guys, this is like, I know Manuel was asking this <laughs> yesterday. Uh, how do we ask questions? This is how you ask the questions. In this moment, we're only learning this type of question. Do you know where? Ahora, this is what I have here, and I wanted to show you this. Nos vamos, nos vamos a adelantar un poquito, but that's okay. Eh, it's here. A ver. Do you know where? See, it's the same. And this is the same. Oh, I'm sorry. This is the same structure here. These are my questions. Do you know where I can have my hair cut? All right. So if you notice, there is no um, infinitive. That was the mistake, all right? So the questions, this is, this is how we follow them. But before we see that, I, I have this sentence, I cut my hair, all right? If I tell you I cut my hair, who cut it, me or someone else? Guys, I'm asking you. Hola, hola. Someone else. If I ask, if I tell you guys I cut my hair, ¿Quién me cortó el pelo? ¿Yo o alguien? You did it. Again? I did. No. If yo le digo, oh, well. Ellie, I cut my hair. In English, no. in yeah. English it's different. I mean, I Who guess in you? Spanish it would be the same, pero lo que pasa es que uno dice, me corté el pelo, pero realmente no. Lo cortó alguien. Si me lo cortara uh -huh. yo fuera así como bien chistoso. All right. Sí, yes. Disculpe antes que, que, que pase con esta pregunta. Ajá. ¿Cuál es, qué, ¿Por qué no debería estar viendo DIV eh, con estas preguntas, me decía? Porque es otra forma de preguntar, Elmer. Ah, ok. No, uh -huh. ¿Nada que ver con esto? Sí tiene que ver sí con Sí tiene esto? que ver, pero son como otra cosa, otros pasitos más advanced. Ah, ok. Listo. All right. Yeah. Y si se los pongo ahorita, it's going to be a little bit more complicated. All right. Entonces... Igual, como nos basamos en el libro que usamos, entonces ellos lo llevan igual paso a paso. Allá por el avanzado lo va a ver. Ok, All gracias. Right, yeah? Ok, very good. So, if I say to you, lo que pasa es que a veces lo traducimos todavía. En la oración, I cut my hair, en español se oye bien y digo, ah, fíjese el ver que me corté el pelo. Pero yo no me lo corté, me lo cortaron. Uh -huh. ¿Ya? So, in English it's the same thing. I, si yo digo, I cut my hair, who did it? I did, all right, pero realmente no me lo corté yo. Entonces, en inglés, para hacer la aclaración de quién cortó el pelo, si yo me lo corté yo misma, o si me lo cortó alguien, es donde usamos la diferencia, lo, lo que estamos aprendiendo del have o el get. Que el have y el get se ocupa para decir que alguien 
realizó esa actividad por nosotros, ya sea que yo se lo pedí, ya sea que yo le pagué, ya sea que eh, esa persona me dijo, yo le voy a cortar el pelo, all right? So, you have those different situations. If you did not do it, all right, then you have to use have or get, yeah? If you did it, then you say it normally, I cut my hair, si de verdad yo puedo cortarme el pelo sola, pero I can't. So I have someone else doing it for me, all right? Entonces tenemos esta, como esto, eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, all right? I have my hair cut. Remember that cut is um, the past, it is not the present, it is not the simple past. And I'm following the structure, have my hair cut, all right? So in this way, it's present, passive but present. I get my hair cut, all right? So I can, sometimes I can use have, sometimes I can use get, depending how formal or how informal I'm talking to or who I'm talking to, I'm gonna use have or get. Pero si yo a usted le digo, I have my hair cut, usted entiende inmediatamente que no me lo corté yo. Alguien me lo cortó, all right? Eh, la niña Sandra me lo cortó, ¿ya? Yeah? You understand that difference? Quería como, Igual, no sé si ayer, con todo lo que se hizo y se habló ayer, como que queda, quería que quedara eso claro, que es una cosa, si yo, me, si yo me hice o si yo realicé esa acción, pues yo la digo normal, I cut my hair. O si digo, yo pinto mi casa, I paint my house. Pero yo no puedo pintar mi casa. No, no. Eh, pero digo, bueno, alguien me la pide, le, pide, le pago a alguien para que venga y me pinte la casa, entonces digo, I have my house painted. Yes? You guys understand? Acuérdese que el have o el get lo estamos usando ahorita para explicar que algo se realiza por, para nosotros, por alguien más. ¿Ya? Yeah? You guys understand that? Yes? Yeah. Yes. All right. Ok. Igual, en la presentación de ayer teníamos un cuadro de varios tiempos verbales. En la plataforma, estamos, eh, la que teníamos de verde ahí hace un ratito, está la estructura have or get en presente, simple. Pero usted puede hablarlo en pasado, puede hablarlo en futuro. Y ahí es donde se mete el be del me. All right. El okay, teacher. All right. Pero como ahorita estamos en el have y el get present, es the one we're going to keep on talking about now. Then that's the sentence. Yo le digo, ah, Ana, I have my hair, my hair cut. A veces este nos cuesta un poco por el hecho de que cut, 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 lo vemos igual y decimos, pero ese no es pasado participio, eso no es voz pasiva, como no. Lo que pasa es que acuérdese mm -hmm. que el cut es el mismo participio, pero entonces le digo, I have my house painted. All right? Or I can say, pueden ver lo que estoy escribiendo, I got my yep. sí. house no, mi confusión era prácticamente eh, que pensé que la plataforma la habían hecho con el ser nada más. Por sí, eso... No. Mm -hmm. All right, no, todavía no. All right, so in this case, ahí vemos la estructura. Estamos usando el have, perdón, get, estamos en presente. Have and get, and this is P, the PP or the past participle, which is painted. All right, so these sentences quiere decir que yo no lo hice, alguien más lo hizo por mí. All right. You can say, do you know where, and these are the questions que nos dieron lío, pero no eran por usted. All right, do you know where I can have my hair cut? Or I can say, do you know where, esa es la, la, con la pregunta que vamos a estar trabajando ahorita. Do you know where I can have my house, my house painted, yeah? All right, y viene usted y me contesta, you can have your house painted at, I don't know, Sherwin Williams, no sé. All right, yo solo doy propaganda de todas las marcas. All right, so that's the idea, yeah, you understand? Teacher. Yes. Uh, in this case, uh, do you know where I can have my house painted? Uh, mm -hmm. No is uh, someone, for example. Yeah. Eh, es decir, yo no quiero saber un lugar, Ajá. sino que alguien que me pinte la casa. Ajá. Siempre te, tendría que cambiar el where por el, por el 
someone. Oh. Fíjense que podría, pero ya nos, nos volvemos a meter en una camisa de once varas ahorita. Okay. Si se fija, Ana, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Si se fija, Ana, en la plataforma, en el video, se lo enseño ahorita aquí, eh, que está here. Acá lo vemos así, Ana. All right. Do you know where I can have my bike fixed? Y usamos las dos respuestas. El by someone or at the place. Uh -huh. Yeah. So you can, you can, pareciera como extraño porque usted me está preguntando where. Y yo le estoy diciendo, ah, by Eric. Está como raro. Pero it's valid. It's okay. Oh, Ahorita okay. solo estamos viendo preguntas en pasivo. Sí, en este caso, o sea, si se fija en activas así, do you know where I can have my, my uh, where I can have someone fix my bike? En este caso, mm. si sí ocupo someone acá. All right, mm -hmm. pero mi verbo, que es lo importante, es como de mi, mi base. A pesar mm -hmm. que ocupo el have, si lo paso, hago la pregunta en pasivo, la diferencia es solo el verbo. Sí, que va al final. Que va al final y que va en pasado okay. participio, no va en forma base. Sí. Uh -huh. right? Sí, no es que la pregunta en la 4.2, las preguntas están en, en activo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. All right, sí, yeah. All right, so here, this is the difference, Ana. Pero usted puede preguntar, si se fija aquí, Ana, do you know where I can have my bike fixed? Y yo le doy dos opciones de respuesta. You can have your bike fixed by Hazel's. All right, or by Hazel mm -hmm. Personal Services, or you can get your bike fixed at a repair shop. Mm -hmm. Si usted quisiera okay. precisamente por alguien, then you would have to say something like this. Do you know who, uh, do you know by whom I can get my, my bike fixed? Mm -hmm. by okay. By whom? O sea que ahorita stay away from it. Yeah. Sí, yeah, yeah. Okay. 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 All right. Very good. <laughs> Very good. Por eso, si se fijan las preguntas acá, les voy a enseñar esta, no son como, como muchas por el hecho de que estamos como queriendo entender este tipo de preguntas. So here, lo que puede hacer, obviamente, la plataforma solo está con el do you know, eh, but you can change it to do you know where, can you tell me where, could you tell me where, do you have any idea where. All right, let, let the beginning of your question can change, but the rest of your structure needs to remain the same. Do you know where I can get a, my car fixed? Can you tell me where I can get my car fixed? Could you tell me where I can get my car fixed? Do you have any idea where I can get my car fixed? The beginning of your question may change, but the rest of the structure needs to, needs to stay the same. Ahora. The only question we're like practicing on the platform is number one. Yo les doy las otras porque si de repente igual lo ven, es valid. It's okay. Ahí depende, for example, if I'm, a, if I'm talking to someone different than someone that I don't really know much, I say, excuse me, could you tell me where? All right, so I make it a little bit more polite. All right, but that's the beginning of my question. The rest of my question is the same. Do you understand what I'm saying, guys? Yes. Okay. Yes. Everybody? Thank you. Yeah? Yes. Excellent. Yes, All right. Hi, Evelyn. Evelyn tenía días de no verla. Evelyn, Evelyn. Mm -hmm. All right. Very good. Here. Okay. So this is another question. Igual, esto no está en la plataforma porque ya es preguntando por alguien más y eso es nada más para que usted lo tenga como, como eh, información general. Usted puede hacerme una pregunta a mí por alguien más. All right? yo, I, yo le digo a Lizette, por ejemplo, Lizette, do you know where Norma, ya no soy yo, y eso es refiriéndonos a la pregunta que me hacía ayer Eric. All right? si, toda la, si en este caso siempre vamos a contestar con you, you, you. All right? Depends. All right, because if I'm asking on behalf of Norma, I said, um, Ana, do you know where Norma can have her cake baked? Y, y Ana me dice, yeah, Norma can have her cake baked at Lillian's Bakery. Or, ahí iba su respuesta igual, Ana, she can have her cake baked by Lillian. Yeah? Mm -hmm. So ambas respuestas, they are perfectly fine, Ana. Okay. okay. At the place or by someone right now. Yeah. 
So, okay. si usted va a preguntar por alguien más, como haciéndole el favor que, ah, de repente, ¡Ah! me acordé que Norma va a cumplir años y que quiere que le haga un pastel y le digo, veo a Ana, de casualidad le digo, Ana, uh, 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 do you know where Norma can have her cake bake? En ese caso, Eric, ya no me va a contestar, you can have your cake bake. Porque ya no le está preguntando uh -huh. about me, I'm asking about Normas. All right? So, Ana, in that case, she yep. would say, she can have it baked. At Lillian's Bakery or Norma, podemos cambiar por nombre por nombre. Norma can have it baked at Lillian's Bakery. Si se fija en la primera dice she can have it baked. El qué? Her cake. En la segunda especifique her cake. ¿Ya? Yeah? Guys, you okay. understand? Usted puede jugar con eso, ¿verdad? O poder ponerle en lugar de she, Norma. O su amiga, si usted no conoce a Norma. All right, o su mamá, y lo puede cambiar, no importa, pero la estructura es igual. ¿Ya? Guys, hello, yes, you understand? Yes, yeah. teacher. Yes, yes. Sí, en la plataforma no está como clase, pero en preguntas sí está. Uh -huh. ¿Dónde puede Lisa right, renovar yeah. su licencia? Right, okay. Uh -huh. So right now, guys, please, uh, I wanted you to work on these exercises. We So I'm gonna share uh, these two. Y necesito que le tomen foto. Can you please take a picture of this? Solo deme aquí un segundito. All right, tomele foto desde acá. All right. Yeah, ahí llega hasta la cuatro y I'm gonna move it so you guys can take another picture there. All right. Teacher. Mm -hmm. Can you put another screen? This, the first one. This one? Yes. Yeah. Okay, thank you. All right, and hold on, Pereme. Vamos a ver. How do you say Pereme, Elmer? Wait. <laughs> mm -hmm. Wait for me. All right. All right, trabajemos. Trabajemos en esa ahorita. Fijan, vayan fijándose dónde, cómo está el verbo. Eh, si tienen, uy, ¿dónde estoy? Si tienen a la mano la presentación de ayer y el cuadro que salía en la presentación de ayer, yo la mandé, no me estén diciendo que no. Para ir jugando, porque ahí van como un poquito más. Acuérdense que la idea acá es como, está la plataforma, vemos lo de la plataforma, explicamos lo de la plataforma, pero al mismo tiempo les puedo dar un poquito más mientras esté yo segura que no se me confundan. All right? Trate de hacer el worksheet, lo voy a mandar a sus breakout rooms. All right, so you can start working on the worksheet. Did you take a picture? Did everybody take a picture? Yes. Yes? yes. All right, yes. very good. Okie ahorita we're going to... Pregunta vamos a hacer con eso, teacher. No, no, solo ya en el, el, lo que está missing. Ah, okay. Yes. All right. There you go, guys. Good luck.
Okay, the teacher is busy. Yes. Trying to do the second one. Okay. Yeah. Second one. Okay, we're gonna close this. So we're gonna yes. deliver it Miriam's paper this morning. Oh my Hi god, guys. but uh, Hi teacher. Magdiel, ¿qué le pasó ayer? Magdiel. Oh teacher, I have a problem with my, in my work because oh. yesterday I, I was work working late and okay. and I couldn't enter to the class. Oh, all right. But everything is okay now? Yeah, yeah. All right, very good. All right. Aha. Uh -huh. You guys have a question? Yeah, we have well, um this topic is is a little confused for Yeah. for us. I know. Yeah. <laughs> All right. Were you were you, well Magdiel was was not. Jose, were you in class yesterday? See. Si. Yeah. Yes, you, I, I was. All right, okay. The presentation that we used yesterday. Yes, I, I took some picture. Okay. Yes, okay. I, but I have it's it. it's it's on the group anyway. It's on the WhatsApp group. Okay, because that might help you about uh doing this homework or this assignment right now. Let's see. Write the sentences using have something done. All right. So someone checks Henry's guitar after every show. Oh, hold on. Mm -hmm. uh, let's see. Henry, uh, are you gonna use have or has? Has, have mm -hmm. to has. And delete it because you don't need it because you're using guitar. Henry has his guitar checked after every show, that's better. Mm -hmm. um, okay, yes, we need to follow this structure. Yeah, mm -hmm, the... mm -hmm. from in this case, that's why I was asking Jose if you had the presentation from yesterday because some of them they are like some of your um sentences here they are using other tenses, so that's why you need to have that with you, all right, so to guide you. Okay. Remember that we had a chart yesterday? Yes, so you need to have. follow the uh so you need to follow the tense that they are using right now. This is a little bit more complicated. This is not what's on the platform, but it, it helps you to like, yeah, that one right there. Mm -hmm. Yeah. Okay. All right, very good. Okay. I mean I need to go because Lisette is asking for help, and so is Ellie. All right. Thank okay. you. Thank you very much. ¿A quién está viendo, Eli? A mí. <risa> Hola, Ticho. Hola, Liz. A usted la estamos necesitando. ¿Qué pasó? Dígame. Vaya, aquí, Ajá. en el ejemplo, está usando el gerundio. Ya. Yeah. ING. Uh -huh. Entonces, quedaría así. Henry is having his guitar check after every show. Yo la dejaría, yo sé que la, en la cajita está como, como el ING, ¿no? Pero en este caso, como uh -huh. estamos haciendo un presente, la oración dice, someone checks, checks, is simple present. Someone checks a uh, Henry's guitar after every show. Entonces, déjela nada más como Henry has his guitar checked. Henry has, has his guitar checked. Henry has... And his guitar checked every after every show y así con esa guitars no quítela guitar sí mm -hmm. Mm -hmm. henry has his guitar checked after every show every show mm -hmm. Pero sí se puede usar como uh -huh. la tenemos en la forma como anterior. La con sí. el... uh -huh. Uh -huh. Ah. Y le quitamos el is, solo sí. le dejamos uh -huh. el has. Henry uh -huh. has his guitar. Yeah. Uh -huh. Very good. Okay. ¿Cómo le va a decir en el trabajo? En pasado. Ajá. Sí, en pasado participio, Eli. Uh -huh. hoy, hoy tuve libre. Ah, qué rico, qué bueno. <risa> voy, voy a tener libre martes y jueves. Ah, mire, ok. Está bien. Pero, bueno, no sé si vieron las noticias, uno de los que murió fue mi compañero. ¿En serio? 
Sí. Y, y es bien triste porque hace como dos años o tres años murió la esposa que venía a trabajar. Ay, no, y ahora es... Él... ¿Y tenían niños? Uno. Ay. Y está pequeño como de unos cinco o seis años. Ay, sí está chiquito. Sí. Ay, que lo siento. Gracias, Ticho. No sé qué ni modo. Sí. Pero y, según, uh -huh. según dicen los demás compañeros, no sé, que sí. los tres que murieron ahora son médicos. Uno ah, de veras. Ajá, uno del San Rafa que todavía no, no han dicho sí o no. Ajá. Tenía COVID. Y el otro es de, de San Miguel. También médico. Médico, ajá. Ay, Lisette, usted cuídese mucho, Lisetita. Sí, la verdad que ando como astronauta, no me quito las cosas, pero bien. Yo no me las quito. <risa> Sí, pero es que no se puede contagiar bien fácilmente. Sí, ¿verdad? Sí. Con bien. una ida al súper. Ay, no, cállese, no quiero ya ni ir al súper yo. <risa> Eli, usted con sus miles de tareas, ¿cómo va? Ahí voy, siempre siguiendo con lo mismo. Y hoy ya, ya nos pusieron que tenemos que dar por lo menos una vez a la semana las clases en Zoom. Ah, no le creo. También. Sí. ¿Y eso en el colegio o en la escuela? En el colegio. Ah, ya, ya. En la otra no, porque como en la otra los niños no tienen muchos recursos. Sí, no claro. los obligan a eso. Ajá. Entonces, pero aquí en el colegio sí nos han dicho que al menos una o dos veces por semana tenemos que programar una sesión en Zoom. Híjole. Yo el viernes tuve una, mañana tengo otra, sí, con, con todas las secciones. En diferentes horarios. Sí. Pero ahí voy. Ay, Más que no. mi compu ni me sirve. Solo en el celular. Puedo reunirme. Dios mío, Eli. La compu me ha cortado. Se me, se me ve todo. Como que la ah. tarjeta de video no le funciona bien. Ah, ok. Uh -huh. Sí, está tremendo eso, Dios Pero ahí voy saliendo. Sí, pues. Sí. Y más que dicen que van a poner otros 15 días. Ay, no, ya estoy hasta la coronilla. Sí, lo que sé. supuestamente eh, educación ya no iba a regresar, que si no hasta el otro Opa. año. Yo no regresara. No está decidido todavía, pero lo más seguro es que sí, que así vayamos a terminar el año en Re línea. ¿Verdad, Eli? Sí. Pero mire, a mí la verdad que eso me diera más tranquilidad por mis hijas y mi hijo. Es que fíjese que como los niños no están acostumbrados a seguir las reglas, pero entonces sí. es, es indispensable que ellos se queden en la casa. Sí. Obviamente no. nosotros sí vamos a tener que ir para cuando levanten la cuarentena, sí, pero sí. igual. Pero en escuelas sí. públicas ni, ni agua hay a veces para que se laven la mano. Menos mm, agua. Pues, sí. Exactamente. Sí. Ay, no, niñas. Bueno, ustedes sigan mejor aquí aprendiendo inglés para distraerse un ratito. <risa> Ay, no. Cabal. Sí, pues sí. Ay, Lice, le mando un abrazo, oye. Thank you, teacher. Hmm. Gracias. Ya, yeah. sigan trabajando, pues. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno. Ok. Entonces, la otra. Ah, pues no, sería Peter. My dear teacher. Ajá. Hello. Dígame, ¿qué pasó? Do you know están malas, my... están malas. No, mentira. <ríe> ah, pero really? mire la primera. Henry que have the guitar check. Henry can have the guitar check. Pero ¿qué pasó con el check? I am past party for that. Así es. Uh -huh. Y the next teacher. Medium can have newspaper delivered. Yeah. Alice has someone. Aquí son dos opciones, porque yo Ajá. le digo a, a Diego, Diego de que make-up no, no cambia porque es maquillaje, y por eso está el verbo auxiliar de Diego. Ok, Entonces, so Aris has someone done her makeup. Acuerde, el pasado, ¿cómo, cómo partic el pasado participio de Du, ¿cuál es? El pasado. 
de do. Ajá, como Did. verbo. No, señor. O sea que allá en makeup se va a mantener en su forma base, teacher. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que makeup es como nombre. Es makeup maquillaje. es un maquillaje. Ajá. Es un maquillaje. Es no está funcionando de... como verbo, Diego. Es que no es de hacer. Entonces aquí es done. Do. Dan. Don. Done. Don. Uh -huh. Sí, sí. Done. Done her makeup. Alice her has. Espera, 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 espera. Alice has someone done. Alice has her makeup done. Alice has someone done her makeup. Ajá. Uh -huh. Alice has someone. Yeah. Entonces, ¿Y qué pasó no con esa? No, esa no. No, 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 estábamos viendo. De... Sí, Diego, pero entiende, ¿verdad? La diferencia, porque makeup es el nombre del maquillaje en sí. Y obviamente puede ser como verbo, pero en este caso lo están tratando como un nombre, makeup. Ajá, el verbo yo principal, lo como, como, como verbo. frase verbal. Ajá, ajá no, no, no. no. Ajá, George ajá. had the photographer taking some photos. Very good. Ya puede, don Elmer. Me extraña, teacher, he pasado dándole esta vaina. Y, no le, y, no, y todavía no le entiendo. <risa> Buena ley. <risa> Thank you, teacher. Bueno, you're very welcome. Peter. ¿En qué estamos, Diego? Peter. Hi, uh, hi David. Hi, hi, teacher. How are you doing? What number are you working on right now? Number six. Yeah, we are working. But we are struggling die. with the sentences. Mother, I know. Oh, you know, baby. The hairdresser. No, the hairdresser dyed oh. my mother's hair last Saturday. My mother's hair was, uh huh? My mother's hair uh, has been, has been, has been, yeah. Yeah. Mm -hmm. Has been. Died. Has been dying by the hairdresser. Right. Uh, teacher, <laughs> we we have a question and, and number five. Yes, David. Uh, the sentence is the mechanic is changing Peter's car battery. Yes. In the the in in the other forms is. Peter's car's battery is being changed by the changed. mechanic. Yes. Yeah. Change. Changed. Is, is, be, is, is being, being changed. B-E-I-N-G, uh, Eric. In this... Uh, Peter's I, I will, car's battery is being... Yeah, that's right. Yeah. Excuse me? But, or, or has been or is being? No, it's uh, being. Yeah, because in that one, uh, Eric is, is being present. Yes, that's right. Is for it, the verb to be. The that's right. Yes. Present, right? That's right. Present, uh, I, You're a very good student, guy. Peter's car mechanic is being. Yeah. Just like David typed it on the chat. Yes. Okay. It's being changed. Changed. By the uh -huh. mechanic. Changed mechanic. by the mechanic. Right. Okay. Got it? Yeah. Uh, it, okay. Mm -hmm. Am I then to check my teeth? Once the number more. seven, the dentist checks my teeth. My once teeth. I'm on, my teeth. My teeth. Once I'm on. Mm -hmm. uh, I check my check my my teeth. Mm -mm. Mm -hmm. <laughs> I dentist checks my teeth once in a month. I uh -huh. use get. Try to use get. Let's see how it works. I get. Okay. I. Mm. I get my my checks. T. No. no, I I get my teeth checked once a month. Excellent. Yeah. Okay. Okay. So I get my teeth checked once a month. 
once a month. Okay. Mm -hmm. Okay. So in this in this exercise, Eric and David were using like other tenses. That's why I told you that the chart that we saw yesterday was going to help us. Remember that that's why we studied the passive voice last week because we were going to use it, and it's good for you guys to practice it in different tenses. But we're always okay. keep mind, we're still maintaining the structure of have and get. All right. So in this case, you All see right. the sentence the sentence the dentist checks my teeth once a month you understand it's simple present right so you say i have yeah. my teeth checked once a month or i get my teeth checked once a month simple present active simple present passive okay yeah. mm -hmm. okay very good Thank you. you are very welcome okay mm, the next Number eight. eight. Uh, the dry cleaner cleans. Polly, what is the Hi, base for the policy? Hi. Hi. <laughs> Hi. Good evening. Good evening. Uh -huh. Williams and Cecilia, what are you working on? Which sentence? Yeah, yeah. the number 10. We are oh, number wow. 10. Uh -huh. Yeah. So we have a, a, a question. question. Yes. Okay. Mm -hmm. For example, we can omit uh, the use of the auxiliary can. Okay. We can do it. For example, mm -hmm. uh, number 10. Uh -huh. Okay. Uh, Felipe can have someone polish his shoes. Yes. Okay. Uh, we can say Felipe have someone polish his shoes. Yes. But, is, but if you're going, yes. But if you're going to omit can, then the have has to change to has because you're talking about Felipe. Oh, okay, okay. So uh, it's better if you, we use can. It's up to you. <clears throat> okay. So, and the uh, number, number, no, okay. Oh, we need, okay. Number two, for example. Mm -hmm. for example yes. For example. <laughs> we have someone has delivered Miriam's newspaper this morning. Uh -huh. So uh, we write Miriam can have someone. What happened with has? Uh huh. Uh, I, I don't know. So has delivered, what tense is it? Yeah, okay. Miriam can have someone has delivered her newspaper this morning? No. It's wrong. Uh huh. Yeah. How we... Miriam's newspaper has been delivered. Okay. Has has been, been delivered. Mm -hmm. Okay. Remember that that's why Williams and Cecilia we saw the passive voice last week, and remember yeah. that we did the chart because that's for you to like remember how to make passive voices in any tense. All right, or the tenses that are allowed to. So you have to identify first the tense on the active. So it's easier for you to switch it to passive yeah. following which tense go, how the tense works in the passive voice. Yeah. Right? Yeah. Yeah. <laughs> but I have a lot of problems with that. Thank yeah, you. I know. Remember that, I mean, that's why on the platform, you guys are only focusing right now on simple present, okay? But because you already studied passive voice, in theory, you shouldn't like have a lot of problems with this. But that's the idea for you to practice and practice and practice. Okay? Yeah, yeah. It, it, mm -hmm. and, and I think it's, it's good. Yeah. Yeah. But Very good. It's a little confused. Yes, of course it is. Yeah. The good thing is like you can always like like once the class is over and everything, you can like try doing it uh, just to see if you got it right or stuff, right? Yeah. Mm -hmm. okay. okay. Very okay. good. Okay.
All right, guys, everybody's back. Is everybody back already? Yeah. All right, so remember that the idea behind this exercise is for you to keep on practicing how we actually make it's time to go. Ahorita, Josecito. me asustó. Anyway, how to like make sentences using passive voice, all right? So that's why it was a little bit complicated, but the idea is for you to keep on practicing, okay? Eh, igual con la plataforma, no se preocupe, ya lo vamos a ver. But later, either tonight sure. or tomorrow, okay? Yes, igual que, o oh, no sé quién tenía, ¿quién me está hablando? Me, teacher, me. Ah, ajá, Could you ajá, add ajá. me to the WhatsApp group, please? Uh, Magdalena, I, I don't have the access, but you when you receive the uh, first email from Inglés Corporativo, that, that uh, they have the link there, so you can add yourself, Magdiel. Okay, okay, right. So check the first uh, email they sent to you when you were, like, we were just about to begin, okay? Okay, I'll That's go. where it should be. Uh, mm -hmm. y a propósito, parece que empezaron a mandarlas para que vuelvan a inscribirse en el curso. Yes, I sent them. Yes, yes. Send it already. All right. Entonces, yeah. hágalo rapidito para que sigamos así como que in no time. All right. Yeah. Yes. Bye. Okay, guys. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you, Jose. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, Lizzie.